Приветствую, коллеги. У нас есть задача скластеризовать некое количество ключевых запросов. Давайте воспользуемся бесплатным сервисом и посмотрим по шагам, как это выглядит. Для начала нам нужен список запросов, которые мы, ну, предположим, сохранили в текстовом файле. То есть мы их взяли, например, из Wordstat, вот, и они у нас находятся в таком списке. Мы взяли эти запросы, скопировали и переносим в окно кластеризатора. Вставляем, нажимаем Ctrl-V, и дальше нам нужно либо оставить по умолчанию настройки, либо изменить настройки под нашу задачу. Настройки две. Это регион. Выбираем, ну, по умолчанию стоит Москва, для большинства случаев это подходит. Можно выбрать свой регион. И второй параметр – это про кластеризация. По умолчанию это 5, можно делать меньше, тогда кластеры будут группироваться в больше, большее количество ключей. Можно сделать порог выше, тогда точность будет расти, но содержание кластера, количество запросов в кластере будет уменьшаться. После этого, в принципе, можно начинать кластеризацию. Для этого нужно нажать кнопку «Сгруппировать». Давайте посмотрим, что будет до и после. На входе у нас ключевые запросы, ну, мягкая кровля, например. На выходе мы получаем сгруппированные запросы плюс суммарные частотки, которые получаются в результате суммирования точной частоты в кавычках с отрицательным знаком, по каждому запросу внутри каждого кластера. То есть, например, вот у нас три фразы. Для того, чтобы получить суммарную частоту, складывается частота первого запроса, второго и третьего. То есть три запроса, 44 плюс 3 плюс 1. Получаем 48. В результате вот кластер имеет общую частоту, суммарную 48 запросов. Также здесь есть базовая частота. Ну, для удобства пронумерованы все кластеры с помощью ID. То есть это уникальный просто идентификатор, вот который ну, в целом просто нумерует подряд все кластеры. Также из каждого кластера в колонку H1 подставлен запрос, который ну, является максимально частотным внутри каждого кластера. Все, то есть... Как нам получить данный вариант? Нам нужно в базовый список запросов вставить в поле «Запросы» и нажать «Сгруппировать». Нажимаем «Группировать» и теперь нам нужно подождать, почему кластеризация идет долго. Потому что идет первый сбор реальной выдачи поисковых систем, то есть на каждый запрос – сервер идет в Яндекс, вводит этот запрос и получает топ-10 выдачи. И эту выдачу сохраняет и так по каждому запросу. Соответственно, вы, если вы вставляете 2000 запросов, то вы получаете 2000 запросов в поиск только для того, чтобы получить кластеризацию. Плюс сверху добавляется сбор базовой частотности и Плюс добавляется сбор на каждый запрос точной частотки в кавычках с восклицательным знаком. После сбора вот этих трех параметров происходит кластеризация и результат, группирует, результат группировки уже вы получаете на выходе. Вот. То сейчас у нас идет сбор всех этих параметров и вот на текущий момент это уже вот 96%. Вот. Это в некоторых ситуациях, объясню, почему это может быть очень долго. Потому что в час пик, например, в обеденное время или перед обеденное время, либо в вечернее время на сервисе, так как он находится вот по бесплатной, бесплатной кластеризации, он бесплатно, ну, на текущий момент вот сервис на первой позиции. То есть, значит, ну, есть некое количество запросов, которые... Ну, постоянно отправляются в кластеризацию. Вот так как сервер выполняет э, все их э, одновременно, то, ну, соответственно, в час пик, возможно, высокая нагрузка. Поэтому подождите, отнеситесь с пониманием, то есть сервис бесплатный, и нам в результате нужно получить, ну, в результате вы все равно получите ваш, э, 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 ваш файл. Итак, что мы получили на выходе? 
кнопка «Скачать результат» выполнена 100%. Вот. И здесь ну, есть ну, как пример таблички, как это выглядит. Но удобнее всего таблицу скачать. То есть скачать результат. То есть вы качаете этот файл, сохраняете его на диске и, соответственно, открываете после сохранения. Файл представляет собой CSV. То есть это без оформления, просто чистые данные в колонках, в, которые можно открыть в обычном Excel. Здесь есть колонка фраза, колонка сумма, точная частотка, базовая частотка, ID, H1 и H2. Все, то есть дальше у нас ну, идут, собственно, группы. Первая, вторая, третья и так далее. Дальше вы уже работаете с этим результатом под те задачи, которые у вас стоят в проекте. Если в вашем проекте больше 2000 запросов, то возможности бесплатного кластеризации, бесплатной кластеризации заканчиваются на 2000 запросов. Что делать, если у вас большее количество? Есть без, платные варианты. То есть вам либо нужно разделять эти варианты, либо сегментировать семантику, либо нужно воспользоваться платным вариантом. Для этого вам нужно перейти по кнопке «Зарегистрироваться» и пополнить счет. То есть нажимаете кнопкой «Регистрируйтесь», «Регистрация». Вот, заполняйте e-mail, пароль, подтверждение пароля и имя пользователя. После чего вы получаете доступ в личный кабинет. В личном кабинете вы имеете возможность кластеризовать семантику без ограничений. Там меньше нужно ждать, там быстрее работает сервер и это уже платный быстрый вариант.